Hello, 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 galerinha. Vamos lá, então. Como prometido aí, vou fazer o texto com vocês, né? Deixa eu dar o play aqui para dar o áudio. Então, se liguem na pronúncia. Page 34. Reading. Festival time in Latin America. Salvador, Brazil. People say that carnival in northeastern Brazil is the best celebration on earth. For six days, the city center is filled with crowds, sounds, and colors. Bands play exciting music on moving stages called trios electricos. Thousands of people follow them through the streets. The music and dancing go on all day and all night. Carnival is a time when no one sleeps. Okay. Cusco, Peru. The fabulous Inti Raimi, or Sun Festival, is the second biggest festival in Latin America, after Carnival in Brazil. The festival goes back about 500 years to Inca times. The Inca believed that they were descendants of the sun. Inti Raimi was the time when they said, Sun, we love you. Please don't leave us. Nowadays, hundreds of people act out the roles of Inca priests, nobles, and soldiers. The ceremony starts in the main square. After that, thousands of people follow the actors to an ancient fortress in the hills. Later, there's great food, music, and dancing. Mexico City, Mexico. El Dia de los Muertos, or the Day of the Dead, is the day when Mexicans honor the dead by taking food to the cemetery and having a picnic. They also decorate the graves with personal belongings, photographs, and special ornaments. You can buy pan de muerto, a sweet bread covered with frosting, in the shape of bones, candies in the shape of skulls, and paper mache skeletons. People use skulls and skeletons as decorations in their homes, too. Ok, então em relação ao áudio é isso, né? a pronúncia, então se liguem. E logo na sequência, tentem responder aqui, ó. exercício número 2. Né? Essas palavras e o número do parágrafo onde, onde encontra, tá aí, por exemplo, exciting no parágrafo 2. O que, que é exciting? É music. O que, que é moving no parágrafo 2? Paraná. O que, que é fabulous? Paraná. O que, que é ancient? Paraná. Então, aqui tem adjetivos que vocês precisam encontrar no texto no que eles estão relacionados, tá? Eu vou corrigir isso na quarta com vocês. E o exercício 3 é só para dizer se essas frases são verdadeiras, são fatos né, reais, ou se simplesmente são opiniões. Então, isso em 5 minutos eu corrijo tudo com vocês e a gente manda ver na unidade nova aí, tá bom? Então, era mais para ajudar vocês na pronúncia, porque vocês precisam apresentar como vocês fizeram muito bem na última aula. Valeu, galerinha! Até a próxima!